Presul fericirii lui Lora, astrograma Lora, alias Laura Petrescu Morel. Bună ziua și bine ați venit la un nou clip astrologic. Voi face astrograma lui Lora sau Laura Petrescu pe numele ei real. Ea este o cântăreață română, actriță, fotomodel și prezentatoare de știri. Voi încerca să dibuiesc ora nașterii lui Lora pe baza ceea ce știm deja despre ea, corelându-le cu unele aspecte astrologice din astrograma sa, cu trăsături de caracter și evenimente ce s-au succedat în viața ei. Cum conduc cei mai buni lideri este o carte pe care a primit-o în cadrul emisiunii online a lui Măruță, acasă la Măruță și mă gândeam ce ironie, fiindcă e genul de informații dintr-un șir lung de informații ce se potrivește la fix. Deci bravo Măruță, ai intuit bine care stofă de lider, chiar dacă are câteva afaceri în desfășurare, știm cu toții că nu oricine e lider sau antreprenor. Și o să vedem de ce când îi vom deschide astrograma. M-am tot jucat cu ora nașterii, am derulat ba înainte, ba înapoi, m-am uitat cum tranzitau planetele peste astrograma natală în momentul când s-a despărțit de comedianul și prezentatorul ai umor Dan Badea pentru a avea un punct de plecare. Știam că trebuie să aibă un tranzit major prin casa parteneriatelor, casa a șaptea. De departe, când aveți de-a face cu despărțiri, mai ales cu despărțiri brutale și definitive, în care s-au comis cele mai mari abuzuri, uneori chiar cu violență, este trecerea lui Uranus prin casa a șaptea, casa mariajului și ghișce. Părea născută în jurul orei 12 după amiaza, mai exact cam pe la 11.45. Data nașterii o știm 23 iulie 1982, iar Lora, dacă auzi acest podcast, aștept și părerea dumneavoastră să-mi confirmați ora sau nu. Dacă se poate în caz că suntem departe de ora autentică, voi revizui analiza astrologică. Mulțam! Pe urmă, am mai văzut o parte din interviuri aflând cu ce se ocupă, să văd dacă se potrivește teoria orei și, într-adevăr, pare potrivită. Dacă am greșit ora, nu văd cum ar fi foarte departe de cea pusă de mine, poate doar la câteva minute diferență. Inițial nu se prea potrivea cu ascendentul în balanță, dar atenție, lor ar avea Saturn și o conjuncție Pluto-Marte în casa întâi a personalității și după cum știm, orice plasare a unor planete în casa întâi a personalității a Eului diminuează atât de mult ascendentul, iar dacă planeta respectivă nu este guvernatorul ascendentului, iar după cum știm, guvernatorul ascendentului a balanței este planeta Venus, nici de cum niciuna dintre cele trei plasate în casa întâi, Saturn, Pluto sau Marte. Iarăși m-am gândit că Uranus ăsta, care rupe iremediabil și distruge casa parteneriatelor, trebuie să fie cumva la intrare, fie la ieșire din casa a șaptea, dar nu este cazul, fiindcă în momentul divorțului Uranus face o poziție cu planeta Saturn din casa întâi, Saturn care este patronul casei a patra a familiei și se potrivește perfect cu ceea ce spunea ea în interviu, este și Jupiter în casa întâi, nu-l vom lua în considerare, fiindcă e mai aproape de casa a doua și o rectificarea orei chiar și cu câteva minute ar putea schimba total interpretarea. Atunci ne vom raporta doar la cele trei planete din casa întâi. Saturn în casa întâi dă de multe ori limitări individuale ce țin de anumite evenimente din casa nativului, pot ține de aspect ori alte lucruri, cum ar fi relațiile cu ceilalți. Cazul Lorei, care povestește că efectiv după divorț a simțit că a rămas singură, toată lumea i-a întors spatele, fiindcă Saturn e guvernatorul casei a patra, a simțit că nu mai are o familie, accentuând și exacerbând senzația de singurătate. Conjuncția Pluto Marte în balanță în casa întâi două putere de decizie extraordinară, mental și fizic, chiar dacă e foarte destabilizantă pentru individ, trebuie să o facă indiferent ce și aș știu că trebuie să pună punct că prea s-a lungit și nu ar mai fi avut rost. Ascendentul e aproape inutil și în acest caz, ca interpretare prin prisma ascendentului, lor având o personalitate complexă, mai pregnant, se simte capricornul și vărsătorul din pricina faptului că Saturn guvernează acești doi ascendenți care domine dar și de berbec și scorpion prin faptul că Pluto și Marte sunt guvernatorii Scorpionului, Marte fiind și guvernatorul Berbecului. Trăsături fizice pe care Saturn le transmite este pielea ușor măslinie și ținutele în care predomină culori închise pământii, chiar la măruță în emisiune a fost îmbrăcată negru. Totuși, ținutele sale au puțin și din calitățile inventive, șocante, originale și unice ale vărsătorului. Continuarea astrogamei Laurei Petrescu într-un clip viitor. Dacă v-a plăcut și mai doriți acest gen de analiză astrologică, like, share și subscribe. La revedere!